Ciao a tutti! L'occasione del video di oggi ci è data dalla nuova uscita Neve Cosmetics, cioè l'ultima collezione Rebel Epoch. Mi avete chiesto su Instagram di provarla insieme a voi e io, a parte gli swatches che vi ho fatto sempre appunto su Instagram, non l'ho ancora provata sul viso, occhi, eccetera, eccetera. Quindi proveremo tutto insieme e vedremo insomma cosa mi piacerà di più, cosa mi piacerà di meno, se è performante, bla bla bla. Insomma, sono video che ultimamente vi stanno piacendo e che io mi sto divertendo anche molto a fare e quindi lì dove insomma vedo che avete più interesse cerco di proporveli eh, la collezione appunto la Rebel Epoch ehm, mi hanno inviato la scatola che è meravigliosa il kit è questo questa è la scatola e questo è il contenuto questa è appunto tutta la collezione ed è formata da un ombretto, un blush, un illuminante, due nuovi vernissage, tre matite pastello labbra, che ora faccio cadere tutto sicuro, e tre matite pastello occhi. Nel momento in cui ho fatto gli swatches, le cose che mi hanno colpito di più, vi dico, poi vediamo adesso non so bene, non penso di usare tutto se no viene una cozzaia che non finisce più però una cosa che mi è piaciuta tantissimo è l'ombretto, quello violaceo conto di mettervi qui la foto un video, non lo so comunque con tutti gli swatch che ho fatto e l'altra cosa che mi ha colpito moltissimo sono le pastello labbra mi ha colpito molto anche la matita questa violetta intermedia che si chiama come si chiama questa? si chiama choker questa qui e ehm, anche i vernissage sono tutti e due molto belli questo arancio fluo che però è traslucido non ha il colore pieno penso che sopra la matita quella più scura ad esempio questa magari proveremo eh, deve essere una figata pazzesca non so cioè mi piace proprio l'accostamento penso che dia solo un riflesso e, insomma mi è piaciuto molto e altra cosa che mi è piaciuto sbocciando è l'illuminante molto bello, molto particolare il colore è una collezione che si muove tra i toni accesi del, del punk a quelli variopinti delle, della Belle Époque e del Can Can e quindi andiamo a provare e vediamo un po' di che cosa si tratta ho qui anche una palette con alcune delle mie cialde preferite degli ombretti di neve se mi dovesse servire qualche cosa insomma di accompagno e vediamo un po' E, e poi ovviamente ho anche il mascara di neve, il Lush Academy, eh, di cui insomma mi avete già sentito ampiamente parlare, e, e nulla, cominciamo un po' da qualche parte. Come sempre ho già fatto la base del viso, ho ridisegnato le sopracciglia e basta. Ah sì, ho messo il primer occhi, sto ancora terminando, non finisce mai, sembra sempre che stia tirando gli ultimi colpi, ancora sto usando l'Ed di Urban Decay non finisce mai quindi <ride> ho un po' del, del primer occhi e basta come mio solito ho già messo un ombretto anche color crema dalla piega dell'occhio fin sotto il sopracciglio ora da questa palette dove ho alcune delle mie cialde preferite di neve vado a prendere Earl Grey che era di una collezione mi sembra primaverile la Tea Party e vado a fare una prima sfumatura nella piega dell'occhio questo è un marroncino un po' rosato molto bello, mi piace tanto questo ombretto e vado a fare una prima sfumatura a ridosso della piega vi dico già che oggi ho la, la, lo sentite? Ho la finestra spalancata perché è calduccio <ride> Non, non fa freddo, anche le temperature minime si sono alzate di nuovo in questi giorni, quindi qua è così. Due giorni sembra che comincia un pochettino di, di autunno e poi eccola là che ritorniamo a primavera inoltrata. E quindi si sentono tutti i rumori della strada perché non ce la faccio a stare con la finestra chiusa e l'ho spalancata. Sappiate che stanno ritirando il vetro, no? Così ve lo voglio dire. Oggi c'è un'alternativa dei rumori soliti tra ovviamente i cani del circondario, le idropolitrici, ehm, i pullman, i carri armati, perché certe volte sembra che passino i carri armati su sta strada. Oggi c'è il ritiro del vetro, ragazzi, cioè, ve ne offro sempre una nuova. Allora, vado a prendere l'ombretto della collezione che si chiama Subterranean e lo vado a mettere su tutta la palpebra mobile. Non vedevo l'ora di provarlo perché è uno di quei colori che io spesso uso um, sfumato su tutta la palpebra 
e mi piace tantissimo e quindi quando ho visto questo colore nella collezione quando l'ho swatchato cioè lo swatch è stato una roba era <ride> emozionante e come prevedevo questo colore è stupendo oh mio dio grazie neve uno dei miei colori preferiti forever and ever è una specie di color melanzana ma con quel finish di neve che è meraviglioso che ha una leggera 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 satinatura è una meraviglia è, ed è uno di quei colori che eh, sugli occhi chiari ehm, i miei sono tendenti al grigio sono azzurro grigio e con questi colori puntualmente quando mi trucco con questi colori tanti di voi mi dicono sì ma hai gli occhi verdi perché eh, tira fuori i riflessi verdi del mio occhio e infatti anche per gli occhi verdi è una roba spaziale bellissimo mamma mia vedrete che a questo ombretto farò il buco vedrete lo sto mettendo su tutta la palpebra mobile proprio come se non ci fosse un domani e lo vado anche a tirare un pochino più in su e a sfumare sempre per la conformazione del mio occhio anche un pochino più in alto questi pennelli qua che sono d'applicazione ma anche un pochino cicciottini permettono di fare questa bellissima cosa di andare ad applicare anche con precisione ma all'occorrenza anche andare a sfumare i bordi questi sono pennelli di neve ma me li vedete usare ogni volta soprattutto questo che è quello d'applicazione un pochino più piccolo e quello piccino piccino con cui faccio anche le sfumature a ridosso delle, della rima superiore e inferiore dell'occhio ditemi se c'è un video mio di trucco dove non li uso quindi non lo sto dicendo per chissà quale ragione ero talmente presa che mi sono dimenticata di farvi vedere che sto applicando l'illuminante della collezione che si chiama Save the Queen all'angolo interno dell'occhio ha un tono molto molto particolare questo illuminante e mm, si sposa molto bene con secondo me questo ombretto che ho messo e con questa sfumatura un po' marroncino caldo, marroncino chiaro, caldo che ho fatto nella piega e leggermente anche proprio al centro della palpebra, poco poco in maniera molto leggera, vedete da solamente un, un riflesso ora vado a finire la base come sempre e poi facciamo la sfumatura sotto l'occhio ho finito la base del viso, il blush lo metteremo dopo insieme vado a prendere la matita, quella dorata e la vado a mettere nella rima interna dell'occhio vediamo se scrive, si sì, scrive benissimo eh, sapete che a me non tutte le, le matite scrivono nella rima interna non solo le pastello, proprio in generale e questa guardate, non so se si veda, però scrive benissimo vado a prendere la matita che si chiama Relax e la vado a mettere a ridosso della rima superiore si sì, un po' un ton su ton, non voglio, sapete che io non amo molto fare vabbè righe di eyeliner non sono particolarmente adatte alla mia tipologia di, di occhio però è talmente bello l'ombretto che mh, non voglio andarla a coprire con altro stesso con il pennello con cui abbiamo applicato l'ombretto su tutta la palpebra mobile vado a ripassarlo sulla matita che ho appena applicato per andarla a sfumare un pochettino e rendere più omogenea adesso prendo la matita choker e la metto nella rima, sotto la rima inferiore dell'occhio e poi la andrò a sfumare questa matita ha un colore pazzesco pennellino solito e vado a sfumare la matita ora vado a prendere il Lash Academy e applico il mascara come blush applico sempre questo della collezione che si chiama Bruised, Bruised. L'ho applicato con un pennellone del genere perché essendo il colore insomma, abbastanza scuro rispetto ai miei soliti avevo paura mi venisse un po' troppo presente. Ecco, sapete che io non amo il blush troppo troppo presente, quindi con un pennellone del genere 
poco prodotto sfumato bene e alla fine io ho messo la matita nera nella rima dell'occhio è quella che mi piace di più perché trovo che l'occhio chiaro venga più definito se no mi sembra di avere un po' l'effetto quello malaticcio e fatemi sapere se a voi piaceva di più la prima soluzione ho provato anche con quella viola però niente a me nella rima interna piace la matita nera sulle labbra ho deciso di andare a fare qualcosa di particolare vediamo che cosa viene fuori un esperimento e vado a mettere la matita che si chiama Nihilism questa su tutte le labbra e poi voglio andare a provare a mettere al centro il vernissage quello che vi dicevo all'inizio vediamo un po' E adesso voglio andare a provare a mettere al centro delle labbra il gloss. Come vedrete, questo non è, è un gloss, vedete, non coprente e traslucido. Queste sono due matite che ho provato per scegliere quale mettere. E, e sono troppo curiosa, voglio andarla a mettere al centro delle labbra. Credo vediate che da solo leggermente, a parte questa lucidità vinilica, un lieve accenno di arancio, ma proprio lieve, 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 lieve. E poiché questa è una collezione comunque dedicata al punk e ai colori ehm, vivi, accesi, della Belle Époque e del, del Can Can, eh, ci stava a fare un look un pochettino, insomma particolare per quanto possano essere particolari poi i miei look perché alla fine <ride> sapete come mi trucco insomma ed ecco qui la mia interpretazione di questa collezione di Neve Cosmetics la Rebel Epoch ovviamente sempre più o meno eh, secondo il mio stile che sapete non essere proprio estremissimo però sicuramente è un look più intenso mi è piaciuta molto questa interpretazione per quanto riguarda le labbra e fatemi sapere che cosa ne pensate se vi piace la collezione se non vi è piaciuto il mio look pazienza non fa niente ragazzi <ride> ci sta è la vita la prossima volta magari farò di meglio e farò qualcosa che possa piacere eh, di più anche a voi che questa volta mm, mm, non siete tanto convinti e a me piace molto però eh, io ve lo dico mi <ride> piace molto e sono toni che trovo che si sposino anche molto bene con, con i miei colori e vi saluto vi abbraccio e vi bacio e come sempre ci vediamo alla prossima Ciao!